good morning students in the last class we discussed about the factors that are determining supply of a commodity today we can discuss the law of supply what you mean by law of supply there exists a positive relationship between supply and price when price increases supply also increases when price decreases supply decreases we can say that other things remaining unchanged when the price of a commodity rises its quantity supplied also rises and vice versa this law is based upon certain assumptions the important assumptions are the technology of production remains constant number 2 input prices and unit tax also remain constant in the last class we studied that there are mainly four factors determining supply of a commodity the factors are price of the commodity technology of production prices of inputs and unit tax the law of supply assumes that the technology of production and input prices and unit tax remain constant law of supply il parayunnathu price um supply um thammile oru direct relationship allengil oru positive relationship undu adayathu പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വില കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയുന്നു ഈ ലോ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ റിമെയിൻ അതർ തിങ്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഓർ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് സപ്ലൈ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഈ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ചില അസംഷനിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസംഷൻസ് ഒന്ന് ടെക്നോളജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കണം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിലയിലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ടാക്സ് ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റിലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല വിലയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരണം മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോ ശരിയാവുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ദ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഓർ സർവീസസ് that a producer is willing to sell at different prices at a given period of time oru pratheka vilake oru individual seller will can tayaravuna product ilde oru schedule ne oru pattiyekkana individual supply schedule ennu parayunnathu next individual supply curve what do you mean by individual supply curve when we plot the points of an individual supply schedule in a graph we can get individual supply curve or the graphical presentation of individual supply schedule is known as individual supply curve individual supply schedule or graph aayittu varaikkumbol namukku kittumunnadana individual supply curve next topic is market supply market supply means sum of quantities supplied by all the sellers at a given period of time in a market is known as market supply suppose there are three sellers in a market seller a b and c at price 10 per unit the seller a 
ready to sell 100 units of commodities. Seller B ready to sell 50 units of commodities and seller C ready to sell 200 units of commodities. When we add together all the quantities supplied by these three sellers, we get market supply that is A plus B plus C that is 100 plus 50 plus 200 that is equal to at rupees 10 the market supply of a commodity is 350 when we add all the quantities supplied by different sellers in a market we get market supply one market till one ladigam sellers undayirikkum aa oro sellers um vilkuna quantities kudi cherumnadana market supply one market till three sellers undanu vicharikkuga seller a seller b and seller c 10 rupa vilakke one product seller a 100 annam vilkunu seller b 50 annam vilkunu Seller C, Irinur and Amilkono. Up a market supply is equal to Nora plus Ambada plus Irinura. Munu Chambada. For Patrubeke, our product in the market supply in the Varanada, Munu Chambadana. Next topic is market supply schedule. Horizontal summation of individual supply schedule is known as market supply schedule oro individual sellers in the supply schedule add eeyumbol namukku kittunadana market supply schedule then market supply curve the graph of the market supply schedule is called market supply curve market supply schedule curve aakki varikkumbol namukku kittunadana Market supply curve. Our example is moon sellers in A, B, and C. Adim market supply schedule table price quantity supplied by seller A, quantity supplied by seller B, and quantity supplied by seller C. Then next column is market supply. At price 10, seller A supplies 100 units of commodities seller b 50 units of commodities and seller c 200 units of commodities then the market supply is equal to 350 at rupees 10 the market supply is equal to 350 then when price increases to rupees 20 the quantity supplied also increases at rupees 20 the seller a supplies 200 quantities, seller B 100 units, seller C 300. Then the total quantity supplied is equal to or the market supply is equal to A plus B plus the quantity supplied by A plus quantity supplied by B plus quantity supplied by C. That is known as market supply schedule ini e market supply schedule ulla values nammal or graph ay present cheyumbol namukku kittunadana market supply curve idu pole moonu graph ay individual supply curve of seller a individual supply curve of seller b and individual supply curve of seller c then market supply a schedule and search market supply schedule graph I present yumbo namka gutanadana market supply curve. So dear students, we can conclude that the law of supply says that there exists a positive relationship between price and quantity supplied. This law is based upon certain assumptions that is the technology remains constant, input price remains constant and unit tax also remains constant. Then we studied about supply schedule, 
individual supply curve, market supply schedule and market supply curve. Let's see in the next class. Thank you.